ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাই এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মনোরম প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ এর ঐতিহাসিক জনপদ ঢাকা দক্ষিণ ও এর পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনকারী ঐতিহ্য ও গৌরবে সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ আঠারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষায়তন চলিত দুই হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দে একশো পঁচিশ বছর পূর্ণ করতে চলেছে এ উপলক্ষে এ বিদ্যাপীঠের মহৎ প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা বৃন্দ শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং একশো পঁচিশ বছরের পথ পরিক্রমার প্রতিষ্ঠানে বিকাশ ও উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয় উনিশ শতকে সুপ্রিম কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার অন্যতম সদস্য কবি প্রাবন্ধিক শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিকবিদ লর্ড টমাস মেকুলে ছিলেন উপমহাদেশের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে পুরোদা ব্যক্তিত্ব আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে তার প্রণীত এবং বাস্তবায়িত মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন ছিল ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষানীতি এ সময়ে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছিল বহু সংখ্যক স্কুল কিছু কিছু স্কুল সরকারি অনুদানে গড়ে উঠলেও অধিকাংশ স্কুল গড়ে তুলেছিলেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও ধর্ণাত্ম সমাজসেবকরা এ ধারাবাহিকতায় আঠারোশো ছত্রিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সিলেট সরকারি পাইলট স্কুল এ সময় গোলাপগঞ্জ এবং এর পার্শ্ববর্তী ধারাসমূহে কোনো ইংরেজি স্কুল ছিল না এমত অবস্থায় এ অঞ্চলে একটি স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে স্থানীয় কিছু সংখ্যক বিদ্যুৎসাহী ও দূরদর্শী ব্যক্তি আঠারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে ঢাকা দক্ষিণ পরগনার দত্তরাইল গ্রামে দত্তরাইল মিডল ইংলিশ স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যালয়ের রেকর্ডপত্রে প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দেব চৌধুরী শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী মৌলবী বাহাউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখের নাম পাওয়া যায় ব্রিটিশ শাসিত ভারতে শিক্ষা বিস্তারের শুরুর দিকে মিডল ইংলিশ স্কুলের প্রচলন হয় এ ধরনের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল আঠারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দত্তরাইল মিডল ইংলিশ স্কুল উত্তর পূর্ব সিলেটে শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল উনিশশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী খোলার চেষ্টা করা হলেও সরকারের অনুমোদন না পাওয়ায় সেটি সম্ভব হয়নি অবশেষে উনিশশো চুয়াল্লিশ উনিশশো পঁয়তাল্লিশ উনিশশো ছেচল্লিশ ও উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে সপ্তম অষ্টম নবম ও দশম শ্রেণীর খোলার অনুমতি পাওয়া যায় উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি দত্তরাইল হাই ইংলিশ স্কুল নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃতি লাভ করে উনিশশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি সিলেট জেলার প্রথম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবছর থেকে মানবিক শাখা ছাড়াও বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান শাখা চালু করা হয় উনিশশো পঁয়ষট্টি সালেই বিদ্যালয়টি ঢাকা দক্ষিণ বাজারে পূর্বের অবস্থান থেকে বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তরিত হয় বিদ্যালয়ে আধা পাকা টিন শিটের দৃষ্টিনন্দন সুপরিচিত ভবনটি তখনই নির্মিত হয় এ সময়ে এলাকাবাসী সর্বসম্মতভাবে বিদ্যালয়টি নামকরণ করেন ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় দত্তরাই উনিশশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা চালু করা হয় এবং উনিশশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে কলেজ শাখাটি এমপিওভুক্ত হয় বর্তমানে স্কুল ও কলেজ শাখায় বিজ্ঞান মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু আছে এসএসসি ও এইচএসি পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে উন্নত ফলাফল অর্জন করে যাচ্ছে 
প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষকদের আন্তরিক পরিশ্রম ও সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এ অঞ্চলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়েও পুরস্কার অর্জন করে আসছে উনিশশো চৌরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে সিলেট জেলার শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচিত হয় দুই হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী ও শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ এ তিনটি পুরস্কার সহ বিভিন্ন ইভেন্টে বারোটি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অর্জন করেছে একশো পঁচিশ বছর এ প্রতিষ্ঠানের কৃতি শিক্ষার্থীরা দেশে বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কৃতিত্বের সাক্ষ্য রেখেছেন আজও সে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং সহ দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ নিজ মেধা ও যোগ্যতা বলে স্থান করে নিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে এর উদ্যোগে আগামী পনেরো অক্টোবর দুই হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ দত্তরাইল এর এক শত পঁচিশ বছর পূর্তি উদযাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এলাকাবাসীর আন্তরিক প্রচেষ্টা গভর্নিং বডির ত্যাগের বিনিময়ে এ বিদ্যায়তনের সুনাম আজ আকাশ ছোঁয়া দুই হাজার তেইশ সালে উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তন ছাত্ররা আজ দেশে বিদেশে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত পরিপূর্ণ সেই মানুষ গোলার আঙ্গিনায় মানুষ হবার পরিবেশ সৃষ্টির নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্যালয়ের সামনে প্রশস্ত মাঠটিকে এলাকাবাসী ভালোবেসে ঢাকা দক্ষিণ হাইস্কুল স্টেডিয়াম বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন ঢাকা দক্ষিণ তথা পার্শ্ববর্তী বৃহৎ অঞ্চলের ক্রীড়া চর্চা এ মাঠকে ঘিরেই আবর্তিত হয় স্বাধীনতার পর থেকে এ মাঠে যে সকল ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এস আর খান গোল্ড শিল্ড আলাউদ্দিন গোল্ড কাপ মুস্তফা আল্লামা গোল্ড কাপ আরিফ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট মতিত শফিক স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট মুসলিম আহমদ গোল্ড কাপ মোসলম উদ্দিন খান গোল্ড কাপ জসিম উদ্দিন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট মুজিব কামরুল প্রাইজ মানি ফুটবল টুর্নামেন্ট স্বপ্ন সুপার মার্কেট মিশিগান ইউএসএ ফুটবল টুর্নামেন্ট ইত্যাদি শুধু খেলাধুলার জন্য নয় বহু বরেণ্য জাতীয় নেতাদের জনসভার জন্য এ মাঠটি বিখ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাজুদ্দিন আহমদ আব্দুল সামাদ আজাদ মেজর জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি বেগম মতিয়া চৌধুরী কাজী জাফর আহমদ মেজর আব্দুল জলিল এ এস এইচ কে সাদেক হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী নুরুল ইসলাম নাহিদ মশিউর রহমান জাদু মিয়া সহ বহু জাতীয় নেতৃবৃন্দ এ মাঠে এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত বহু জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন জনপ্রিয় এ মাঠটি কলেজের হলেও এটি সকল ক্রিয়ামতিদের জন্য অবারিত কিন্তু প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ মাঠটি দিন দিন খেলাধুলার অনুপযোগী হওয়ার পথে ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইলের আধা পাকা টিন শেড ঘরগুলোর স্থানে বর্তমানে সরকারি অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে নান্দনিক বহুতল ভবন স্থাপিত হয়েছে দুটি আইসিটি ল্যাব সহ নানা ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা কিন্তু তারপরও নানা সমস্যার আবর্তে খুরভাগ খাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপচারিতায় এর বিভিন্ন সংকট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ঢাকা দক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ দত্তর আইনের একশো পঁচিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আগামী পনেরোই অক্টোবর লন্ডনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের এলাকার সন্তানরা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তাদের 
শিকড়ের প্রতি তাদের এলাকার প্রতি তাদের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের যে ভালোবাসা ও আকর্ষণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতেছে আমি এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা আমিও অন্যান্যদের মতো একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী আমার এই শৈশব এবং কৈশোর এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত এবং সে কারণেই আমার যে প্রতিষ্ঠার কিছু অংশ এই প্রতিষ্ঠানের কারণে হয়েছে আমি এই প্রতিষ্ঠানকে আমার উন্নতির সুতিকাগার করে মনে করি এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার দায় দেনা আছে সেই কারণে আমি এক বিগত কয়েক বছর থেকে এলাকাবাসীর আমন্ত্রণে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিতেছি কিন্তু খুব একটা আমাদের লক্ষ্য ছিল উন্নততর শিক্ষার পরিবেশ সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি অর্থ সংকট কোনার সংকট অনেক সংকটের কারণে তা সম্ভব হয়নি আশা করব সকলের সাহায্য সুবিধায় প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাহায্য সুবিধায় এবং এলাকাবাসীর সাহায্য সুবিধায় আমরা অচিরে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরও উন্নততর স্তরে নিয়ে যাব এবং এলাকার একটা বরেণ্য প্রতিষ্ঠানে বঞ্চিত স্কুল ও কলেজ শাখা মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা দু হাজার জন এ বিপুল শিক্ষার্থী সংখ্যার বিপরীতে এমপিওভুক্ত শিক্ষক সংখ্যা পর্যাপ্ত নয় দীর্ঘদিন থেকে প্রতিষ্ঠানের পাঠদান চালু রাখার স্বার্থে নিজস্ব অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খণ্ডকালীন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়ে আসছে এ বিপুল ব্যয়ভার বিদ্যালয়ে আর্থিক ক্ষমতার বাইরে অথচ মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানে আরও শিক্ষক প্রয়োজন এদিকে করোনাকালে প্রায় দু বছর ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় বিদ্যালয়ে তহবিল আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বেশ বড় ধরনের আর্থিক সংকটের সম্মুখীন এ সংকটের সমাধান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকারিভাবে সম্ভব নয় যদি প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসীর ভালোবাসার হাত আমাদের প্রাণপ্রিয় এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রসারিত হয় তবে এ সকল সমস্যা অচিরেই দূর হবে বলে আমাদের ধীর বিশ্বাস সকলে ভালো থাকুন ভালো থাকুক আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের কৈশোরের স্বপ্নের ঠিকানা ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাই খুদা হাফেজ